Charlie con el perejil que delicia. tienes aquí. Oye, pobrecita, Ay, Tania, sí, de Tania Caram, cada vez que llego le digo, perdón, vuelo a tú, vuelo a Carmen, vuelo a Taco. Mira, mira lo que tienes acá. Mira, hasta la nariz tiene. ¿En hasta serio? La nariz. Pero, sí, se vale, se vale. Pero él se limpia siempre en el cabello. Perejil, todo. felices de que estés aquí, Tania Cara. Bienvenida. Muchas gracias, mi Pau. Gracias, mi Charlie. ¿Cómo estás, mi Tania? Contenta porque ya es martes de conciencia y espiritualidad. Así es. Y hoy les vengo a hacer una pregunta, muchachos. Ok, Ay, a ver. Un ejercicio que a través de ustedes les van a ayudar a los que están allá en casita. A ver, a ver, échala, ¿listos? échala. ¿Está muy difícil? Ajá. No, no está nada difícil, van a ver. Es okay. más, es para ayudarles a ustedes también. O sea, tiene que ser algo real. Ah, chis, no, chis. Me tienen que contestar okay. real. Okay. A ver. A ver, ¿les ha pasado alguna vez que están entre dos cosas que tienen que decidir y no saben cuál es la mejor y le están piense y piense, haré Siempre. esto, haré lo otro? Todos los días. ¿Verdad que todos, todos los días nos los días. pasa eso? Y aparte, cualquier decisión que tomamos puede cambiar nuestra vida para siempre. Oye, yo por ejemplo ahorita tengo, eh, a mi, mi mamá tuvo una caída, se lastimó el brazo, y ayer precisamente, mira qué casualidad, o no sé si sean casualidades no, o causalidades, casual. eh, estoy entre que la llevo con un fisioterapeuta, si la llevo con otra persona, ella me dice que con un doctor, yo, y estamos los dos así. ¿Podría ser ¿La eso? ¿La llevo o no la llevo? ¿Ves? ¿Te fijas? Claro, eso claro. está muy bien. Y además, ¿sabes por qué salió ese tema? Yo digo, son diocidencias, porque eso que acaba de salir ahorita, que se te vino a la mente, los ángeles te quieren ayudar con eso, pero ahorita te voy a decir cómo. ¿Y tú, Pau? Yo, a ver, es una pregunta futuro, o sea, creo, ah, creo sí. que es una decisión de vida. El día que me retire, ¿quiero vivir en México o quisiera vivir en otro país? Buenísima pregunta, y ahí les va. A través de esto, que están muy buenas sus preguntas, es ¿cómo le pido ayuda a Los Ángeles? O sea, ¿Los Ángeles me podrían contestar esa pregunta? Pero de rápido, ¿a todos Los Ángeles o yo tengo un ángel especial? Todos tenemos un ángel por misión de vida. O sea, todos los ángeles hay que pensarlos también como uno, porque es como la voz de Dios. O sea, la voz del amor y el amor siempre nos está cuidando, siempre. Claro. Ahora, por misión de vida, por lo que tú vienes a hacer, por lo que tú vienes a hacer y a vivir, sí tenemos ángeles a nuestro lado específicos. ¿Por qué? Porque es como un tono de voz. O sea, Charlie tiene una energía determinada, tú tienes una energía determinada, tienes un, tengo una misión determinada. Entonces, por ejemplo, Arcángel Gabriel está en mi caso conmigo porque tengo que venir a comunicar muchas cosas. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, ¿por qué? Porque vienes a romper esquemas, porque Charlie también viene va a trabajar mucho la sanación en esta vida, Charlie. Entonces va a tener que bajar Rafael y tiene que ver con el tema de su mamá. Ok. Primer tip que les voy a dar el día de hoy es: ¿se dieron cuenta cómo los dos dieron nada más dos opciones? Sí. Ay, y puede haber un mundo de posibilidades. Y ese es el primer error para pedirles a sus ángeles. O sea, hago uno o hago dos. ¿Y qué acabas de hacer? Limitar las opciones que tienes. Entonces, el primer tip que siempre les doy es, deja de pensar binario, porque tienes un chorro de opciones y le estás diciendo a Dios, ¿es esto o es esto? Entonces, le, te levantas en la mañana, agradeces, porque ya te van a dar todas las respuestas el día de hoy, y le dices, y con respecto a esta decisión de mi mamá y con respecto a esta decisión que tengo hoy de mi retiro, enséñame cuál es la mejor decisión para mi mamá o de lo que yo tengo que hacer y para mi futuro. ¿Y cómo te enseñan? ¿Cómo se manifiesta? Ahí va, ahí va. Ese es el punto número dos. Siempre les digo, ¿sabes qué va a ayudar a que te den la respuesta más claramente? Que la entiendas. Uh -huh. De entrada, que no pienses binario, porque tú estás listo para ver o esto o esto. Claro. Y te cierras a otras posibilidades. ¿Y qué tal si te están enseñando la respuesta y no es ninguna de las dos? Claro, tienes que estar abierto. Y tú dices, claro. los ángeles no me están contestando. Sí, pero no ves porque solo piensas en dos. Entonces, me abro todas las opciones. Luego dos, pide por los demás. Ah, qué lindo. Que mi retiro sirva para mis hijos donde viva. Que sirva para la comunidad donde vaya a vivir. Okay. Que donde me lleven, yo le traiga mucha alegría y paz y abundancia a las personas que me vayan a rodear en mi retiro. Ah, entonces hace mucho más poderosa claro. tu intención, ¿no? Si vivo en Houston, si vivo en México, donde sea, hombre, Paulina... Va a ser, bueno, otro ángel en la tierra. Ay, qué bonito. Ahí ayudando. Acá, si tú dices, pido por mi mamá, por la estabilidad de nuestra familia, por todas las amigas que mi mamá ayuda y demás, además, los ángeles saben que tu mamá es un tu ángel, vida, Charlie. Es un ángel aparte. para ti. Entonces, no solo ayudarías a ti, sino a muchas personas. Si tu mamá está bien, es estabilidad en tu vida, ¿sí o no? Totalmente, es mi pilar, sí, claro. Es tu pilar. Entonces, les dices, por favor, ayúdenme que esta respuesta traiga mucha salud, beneficio a todas las personas que rodean a mi mamá también y no solo a ella. Concedido que así sea, así ya es. Lo pides así. Y número tres, otra cosa que suele equivocarse la gente a la hora de tener una respuesta es que piensan 
Uy, pues de aquí a que me retire, pues ya me irán dando la respuesta. No, por eso hice algo a futuro, porque creo que desde ahorita tenemos que ir. La respuesta te la puedo dar de inmediato. Está Exacto. padrísimo que te la den Ajá. de inmediato para ya planear claro. todo. Exacto. Desde ahorita, es más, lo dices y te lo pueden contestar de inmediato. Y la mayoría de las personas piensan que tiene que pasar mucho tiempo para que me den la respuesta. Entonces tú le dices, me abro a recibirla de inmediato o en el momento y con las confirmaciones que sean necesarias para que no malinterprete este mensaje. Okay. Que no intervenga mi interpretación. Que sea tan claro, preciso y maciza la respuesta que no me quede duda. Pero ¿cómo sería una respuesta? Por ejemplo, en mi caso, Ajá. imagínate que de repente estoy viendo el periódico y dicen, se vende residencia a 500 pesos en España junto al mar. Ajá. Y es lo que siempre soñé. ¿Esa es una señal? Esa es una señal. Te voy a dar dos formas de saber que es una señal. Ok. Te llega ese mensaje y luego te van a dar dos más. Yo siempre les digo que los ángeles hablan en tres. Es repetitiva, constante y en tres. Lo vas a ver tres veces. Otra vez, luego ves un espectacular. Váyase ah, a España. Váyase a España. Dices, ¿otra vez? Es constante. Sí. Y luego vas a ver otro, vas a llegar con una amiga y te va a decir, ¿qué crees, Pau? No me lo vas a creer. Me voy a vivir a España. Y tú dices, ¿en serio otra vez? Entonces, constante, repetitivo lo que nos, y tres. Lo que nosotros decimos como casualidades Exacto. son los avisos, yo creo, ¿no? Exactamente. No es casualidad. Oye, te quiero preguntar, ¿todos somos igual de receptivos para poder entender o darnos cuenta de las respuestas? Si lo haces con toda la intención de decirle, me abro a recibir una respuesta desde ya, y lo dices con toda la fuerza y claridad, contundente que sí. Les voy a dar un ejemplo. Una vez iba manejando, iba a una cita que era súper importante y no podía llegar tarde. Y entonces de repente el GPS no, no servía, se me fue la señal y dije, en la torre, me tenía que ir derecha o izquierda, derecha o izquierda. Y les dije, angelitos, ayúdenme a tomar la decisión, pero ya, no me puedo equivocar, no puedo llegar tarde. Lo hace con tanta fuerza y con tanta intención que se los juro. Pasó un camión al lado de mí, me rebasó, se cerró enfrente de mí y cuando se cerró enfrente de mí decía, Tania, ropa interior, pero bueno, ese no era el punto. Tania, Tania, Ay, ¿sabes qué? Qué? Tania ropa interior y se fue a la izquierda. Entonces, ¿qué más claro? Tania. ¿Es en serio? Te lo juro. Wow. Tania a la izquierda. Yo dije, ok, Tania, vete a la izquierda. Y llegué perfecto al camino que era, pero lo haces con toda la intención, con la certeza de que vas es a recibir la respuesta. Creo que lo que dices es muy cierto, hacerlo con, muy convencidos de lo que estamos pidiendo, Exacto, ¿no? Porque Charlie. si lo hacemos como de saber pues, si pega, a ver si me dicen algo, no, hay que hacerlo de corazón. Y es firmes, que estoy ¿no? seguro que me van a dar la respuesta, es eso. Oye, ahora también. Tu mamá tiene que ir con el, con el primer doctor, con el que va ella, okay. que le diga que sí. Así, ah, acá mamá, mis ojos. ¿Ya viste? Ahí les va, acá. Te veo fuera de México. ¿En serio? Así es que Ay, cuando te llorar. abres a recibir, la respuesta llega siempre. ¡Ay, qué bonito, Ay, qué bonito Tania! Gracias, Tania. Gracias, Tania. Los Oye, quiero. Oye, nos invitas a Huastepec ahora que te vayas para allá. Pero nos invitas, Pau. A tu casa de...